verfilmt. Ja, jetzt sind wir auch bald zu Ende mit unserer Show. Aber ich habe noch einen Gast, meine Damen und Herren. Ich hole den mal hier ab. Oder nee, ich setze mich an eine Orgel. Das ist bequemer, dann muss ich nicht aufstehen. Aus Berlin heute zu uns gereist, Kurt Krömer. Kurt Krömer. Kurt Krömer. So, das ist er. Hallo Kurt. Hi Helge. Na? Schön, dass du so, uns auch, auch dahin setzen. Ja, gerne. In die, in die Sitzecke, wo wir alle schon saßen. Da saß ich mit Sibylle Berg. Mit Sandra Hüller habe ich hier gesessen. Mit so vielen Leuten schon. Ja, nimm Platz. Und jetzt Helge. du. Schön, dass Klaus, du kommen konntest. Äh, Kurt. Kurt. Kurt ich Krömer bin eigentlich Sibylle Berg. Ich habe mich jetzt verkleidet. Nee, nee. nee das, ist, äh, das ist wieder Quatsch. Du erzählst manchmal so ein bisschen Quatsch, <lacht> habe ich das Gefühl, auch in deinen Fernsehshows. Und der Name Kurt Krömer ist sicherlich ein Künstlername. Aber deinen echten Namen wollen wir jetzt nicht hören. Johnny Vegas. Richtig, Johnny Vegas. Mein echter Name ist Ron Hank. Und ich hatte gedacht, dass ich mit diesem Namen wahrscheinlich keine Karriere mache. Apropos Karriere, was hast du für tolle Socken an? Die gefallen mir aber. Ja, äh, habe ich gewaschen selber. Ist ja. verfärbt. Ich hatte ich würde sie aber schwarze Schlüpper, rot ja. getemmt. Und die waren das sieht sehr weiß. gut aus, die Farbgebung. Schwarze Schuhe. Dann taucht das Schwarz hier wieder aus. Ja. Ach, du rasierst dich nicht. Du gehst nicht zu Wax and Go oder so. Äh, doch, aber dahin. ich habe es heute nur bei dem Rechten geschafft und hier nicht. Also das, ja. weil das wirklich äh, ja, ähm, es dauert. Auch, ne? Es dauert, ja. ja. Ich werde ja komplett mit Wachs übergossen, mhm. also in so eine Tonne reingesteckt und dann wird abgezogen. Das habe ich ja. aber heute nur bei einer rechten Seite geschafft. Also Wachs in ich der Tonne? Ich bin auch hingefallen. Können wir das auch zeigen? Blut? Ach, das ist aber nicht so schlimm. Die, ist das so privat, so dein Outfit? Oder ist das, hast du gedacht, du müsstest dich auch so schick machen wie ich? <lacht> Muss ja gar nicht. Äh, aber nee, ist sehr schön, ist, sieht sehr gut aus. Ja, ist äh, Ton in Ton. Und also ich ja. ziehe mich jetzt nicht um nachher noch, dass ich dann ähm, ja. den weißen Anzug trage ja. und die Schuhe aus Glas, sondern ich bin so gekommen. Finde ich gut. Wie alt bist du eigentlich? Ich naja, ist ja auch egal. 30. 30? 38. Ja, 38. 38. 38. 38. So jung noch? Nee, du bist nicht 38. 38. Ich, werde 38? ich werde sogar 38. Ich bin 37. Jetzt Ehrlich? Bin ich 37? Ich werde 38. Ja, komisch. Ich erinnere mich gar nicht mehr dran, als ich 37 war. Ob ich da auch so crazy war. So. Das ist, sagt man uns jungen Leuten nach, ja. ja. Bist du in eine Krise gefallen, als du 40 geworden bist? Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Ich freue mich, ich habe mich immer schon und, und aufs Alter gefreut. Ja? Ja, ja, ist noch nicht erreicht. <lacht> Aber bald. Noch Weil ich 20 Jahre. Ich denke, dass man dennoch jung machen muss, dass man, sich, dass man sich ein Skateboard kaufen muss oder irgendwas. So. Ich habe so ein Wave 40 Board, heißt das. So. Ja? ja, ja, da kann ich auch gut mitfahren. Also Aber ist doch voll eine Meter. Krise, oder? Was? Ist so eine Krise? Nee, ist keine Krise. Nee, man will sich auch nicht was beweisen, wenn man sich ein äh, Waveboard kauft. Überhaupt nicht. Äh, ich habe ich das, das Gefühl, eben. dass ich eine Vollmeise kriege. Dass ich umso älter, also umso mehr das auf die 40 zugeht, dass ich äh, vielleicht sterbe davor noch. Ja, dann hast du vielleicht den falschen Beruf. Weil es gibt Berufe, da freut man sich aufs Alter. Also zum Beispiel Papst ist so ein Beruf. Ne? Ja, Papst. Da kann man nicht als junger Mann. Wie sieht denn das aus? Hm. Wenn, wie sieht denn das aus als junger Mann? <lacht> naja, mit viel Übung könnte man es schaffen. Mit Video? Mit was? Mit was? Spreche ich undeutlich oder Ja, was? natürlich sprichst du undeutsch. Du wir bist Berliner. So mehr, noch, äh, <lacht> du bist Berliner? Nee, ich bin Hamburger. Ich bin, Hamburger? Äh, ja. Das glaube ich nicht. Ich bin äh, Schauspieler aus Hamburg. Und das ist ja ein Charakter, den ich erfunden habe in Hamburg. Das ist sehr gut. Also ich habe alle, das ist äh, auch viel über den BND laufen. Ich habe die ganze Vita wurde jetzt so umgeschrieben, dass ja, ja. alles so aussieht, als wenn ich in Berliner bin. Aber ich bin eigentlich, ich sag's hier, ist eine Weltpremiere Hamburger. Ich bin hängen geblieben also, in diesem Charakter. Die Figur Kurt Krömer 
ist ein Hamburger, ja. der praktisch... Ich bin im falschen Körper geboren. Ja, der im falschen Körper. Du hast Probleme? Als, hast ja. du Probleme damit? Ja. Und deshalb versuchst du auch Berlinern, zu Berlinern. Ja, Berlinern. das gelingt mir nicht. Ich Dabei ist das hanseatisch eigentlich. Ja, aber es ist... Es, es hat du kannst zum Beispiel gar nicht mehr hanseatisch sprechen. Nee, das nee, wurde das mir völlig nicht abtrainiert. Das ist genau wie wenn man immer Weil es wird auch nicht von mir spricht. verlangt. Von mir wird verlangt zu Berlinern. Mhm. Ja, der, Merkst du, wie wir uns immer näher kommen? Ja, ich merke schon. Der Heinz Schenk hat es mal zu mir gesagt. Er ist äh, Offenbacher, wird aber als Mensa verkauft. Mhm. Und jetzt ist er tot. Ja. Das ist, der, das ist der, die Kehrseite der Medaille, ja, der Tod. Hätte er das mal nicht gesagt. Der Tod, das Leben und die Kehrseite dieser, dieser Medaille ist der Tod. Ist so. Sterben, auch ein schönes Thema. Ich finde, Sterben ist ein gutes Thema. Wie willst du denn sterben? So wie du. <lacht> Sind wir zusammen? <lacht> aber ich muss ja, ja dann. Wir werden wahrscheinlich zusammen sterben. Naja, Natürlich. aber du musst lange auf mich warten. Durch Öko. Irgendein Öko. Ja? Ein Öko, der äh, mit der äh, Kettensäge Massaker ja, ja, genau. anrichtet und wir sind Öko. dabei. Also durch Öko sterben. Öko. Öko. Durch die Ökologie? Durch Fabriken. Wir werden durch eine Fabrik durch sterben. Durch die Umwelt? Ja, durch eine Fabrik. Sag's, sag's, nenn die Dinge beim Namen. Sag nicht Umwelt. Marlboro. Sag Fabrik. Marlboro äh, ist ja äh, Zigarettenmarke gewesen. Die gibt es ja nicht mehr. Nee. Nee. Zweck. Siehst du, ich bin so fixiert auf den 38. Geburtstag, dass ich sowas ja, nicht ja. mitkriege. Wann hast du denn Geburtstag? Am 20. November. Ach du Scheiße. Ja, zeig ja. Da kann ich nicht. <lacht> das heißt, es kommt keiner. Wahrscheinlich nicht. Und Willst wieder du nicht alleine. Kommen? Willst du nicht kommen? Naja, ich komme ja sowieso immer. Zum, Gebur zum eigenen Geburtstag. Freunde so ist auch ein Thema. Hast du Kilometer Freunde mit in diesem Zufahren? ganzen Showbiz, in diesem Showbiz Wahnsinn? Doch, Thomas Gottschalk ist mein Freund. Ja? ja? Der Einzige. Hast du Freunde im Showbusiness? Nein, ich bin völlig vereinsamt. Ja. Guck mal, deswegen bin ich auch heute hier, weil ich jetzt wieder unter Menschen bin dann. Das hört sich sehr gut an schon. Also du bist vereinsamt, bist aber hier, bist unter Menschen, ja. fühlst dich aber einsam. Ich glaube, du fühlst dich nee, einsam. Nee, wenn ich wieder gehe gleich. Wenn ich dann wieder, bist du alleine? Wenn ich Fährst du mit dem Zug? Diese Maschinerie des Fernsehens mich ausscheißt und ich dann wieder alleine bin äh, und draußen bettel nach Kontakt. Ja, 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 Moment. Ich habe dich doch gesehen, wie du hingekommen bist mit Sex, Sex Security. So riesen Typen, die passen auf dich auf, ja. weil du so berühmt bist. Die das ist doch ganz klar, du bist nicht einsam, du hast doch deine Security. Vielleicht sind die blind, ich weiß es nicht, aber ja, ich ja. bin, äh, ja. Gut, Helge, schön, dass du da warst. Willst du noch irgendwas vorstellen? Hast du ein Buch geschrieben? Ja. Nee, pass auf. Ich, ich habe ein Buch geschrieben, aber ich habe das jetzt nicht mit. Ich habe es äh, so, hab vergessen. Geh es doch holen, du, wir warten. Kennst du von Walt Disney Bambi. Donald Ducks lustige Taschenbücher? Ja, natürlich, die habe ich gesammelt damals. Ja, ne? Bei uns gab es in einem Markthall in Reiningdorf immer noch so einen Stand, da konnte man drei alte hinbringen und dann hat man einen neuen. Trinkt man einen Schluck Sekt? Nee, ich trinke okay, nicht ich mehr. Trink auch keinen mehr. Ich habe es satt. Ja. Jetzt habe ich mal so ein bisschen versucht zu sein, so wie du in deinen Fernsehshows. Du bist ja immer sehr keck, kann man sagen. Bin ich, ich war keck, ja neulich ja. in der Fernsehshow. Ja, da war schon. Stimmt, war schon sehr keck. Stimmt, Sendung mit Gregor ja, Gysi. Ja, ja, Gregor Gysi, auch ein sehr kecker Clown. Typ. Ja. So der, klein wie er ist, so keck ist der er auch. Klein, der, die kleinen Keckern am meisten. <lacht> das Nichts kann also nicht genommen werden, ohne dass es sich dreht. Ja. Die, äh, Sie wissen, dass mein Geburtstag ist und ich habe auch noch andere Gäste. Ich erwarte die Dalai Lama, äh, viele andere Leute aus Politik und Schulgeschäft. Und ich möchte jetzt noch einmal für meine Leser auch erklärerisch kurz rüberbringen, wie ich zur Schriftstellerei gekommen bin. Ich bin nämlich eigentlich Pianist gewesen, konnte mich aber in der Musik nicht so ausdrücken. Und deshalb möchte ich ein Lied jetzt spielen, wenn Sie kurz das Mikrofon hier an den Flügel halten wollen. So etwas tiefer. Da unten kommt der Schaum. Ich spiele eine Komposition. Ich spiele eine Komposition.
äh, haben Sie noch viel vor? Ja, ja ich werde jetzt zum Geburtstagständchen nach draußen treten. Dort ist die Bundeswehrkapelle bereit für mich, ein Happy Birthday zu spielen. Wiedersehen. Komm, wir gehen mal raus zu dieser Klanginstallation. Hast du da schon, schon Wind bekommen? Ich habe gehört so und sagen. wollte die Polizei rufen, weil ich mich gestört gefühlt habe. Ja, aber dann haben wir gesehen, dass sie dazugehört und dann dachte ich, komm, ich will euch nicht den Arm kaputt machen. Komm, wir gehen da. Geh Kommt du ihr vor. mit? Oder, äh, ja. Ja, geh du vor und erklär da so ein bisschen was. Ich gehe vor. <lacht> geh ich wollte erklären, was ich ja, ja, fühle. Ja, mach mal, mach mal. Ich fühle... Äh Ach. Siehst du, ich habe gedacht, dass die da irgendwie äh, ähm, einen Teppich weben oder so, aber das hat mit Musik zu tun. Ich bin hier. Ist der Gastgeber hingefallen oder? Ne, ich sitze an der Orgel. Er kann mich nicht hören. <lacht> ich komme verspätet nach. Ich komme, ich, ich hatte noch was zu tun. Ist das Lego? Nein, das ist ein Musikstück und du musst ganz ruhig sein. So. Das ist der Erfinder, das ist ein Musikinstrument. Es gibt ja schon viel Trompete, Saxophon, Klavier, Gitarre. Ja. Und da hat er jetzt was anderes gebaut, was es noch nicht gibt. Kann, kann man das jetzt bestellen? Im Internet? Bestellen? Können wir mal fragen. Dass man es dann... Simon. Helge. Mein Kollege fragt, ob man so ein Instrument im Internet bestellen kann. Natürlich nicht. Nicht. Kann man nicht bestellen. Ach so. Weil das wäre doch jetzt was für hyperaktive Spielst Kinder. Du hier dass auch man das doch mal die Schenk auf. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ist laut, ne? Du musst die Zigarette ausmachen, Kurt. Was? Die Zigarette muss ausmachen. Ach so, ja. Ja. Mach ich. Ja. Das ist ja ein Ding. Das, also kann man sich das nicht bestellen, das ist bei Amazon oder so, dass man für sagt, für hyperaktive Kinder baut das Geschenk auf und dann nee. hat man seine Ruhe. Geht nicht. Also der Simon Rummel, der das Gerät gebaut hat, der... Wie heißt das kann, Gerät? Das Gerät weiß ich nicht, fragen wir ihn gleich mal. Ich, also, ich weiß es nicht. Mensch, du rauchst im Fernsehen, das darf doch nur der Altbundeskanzler Heinz Schmitz. <lacht> Ist, äh, ist ja keine Zigarette, ist ein Special Effect, den Sie gerade sehen. Ach so, ach so. Bei Rauchen wäre nicht erlaubt, klar. Meine Damen und Herren, äh, Butterscotch. <lacht> 